Nadhani vijana wengi wa kileo hata wale wa kitambo ukilitaji jina la Lil Wayne karibu na masikio yao watakuelewa unamaanisha nini. Makara hii imeandaliwa na kusanifiwa pia kusoma kwako na Josephs Quotes. Instagram napatikana kwa jina Josephs underscore quotes. Mwamba huyu laia wa Marekani na rapper bola sana katika kalina yetu alizaliwa mwaka wa elfu moja miatisa themanini na mbili talea shirini na saba na hiyo ilikuwa ni mwezi September huko New Orleans Louisiana Marekani. Mwamba huyu ana majina mengi sana yani zile tunaita nickname au AKAs yani ehe kwamba anajulikana jina lingine kama nani. Aa, majina yake ni kama Tunechi, Wiz FBB, President Carter na Lily Wayne unalolijua wewe. Aa, lakini kipindi anazaliwa wazazi wake walimuita Dwayne Michael Carter JR yani Junior. Mwamba huyu ndiye a uh, ile album yake ya mwaka huwa elfu mbili na ishirini ameita funeral yani mazishi <laughs> hivi unafahamu kuwa a uh, Lil Wayne alilelewa na mama yake pekee ambaye alikuwa ni mpishi a uh, kwa kuwa baba yake Dwayne Carter aliwatelekeza akibishi uh, na kukimbia mbali sana na kupenda kuishi maisha ya peke yake na ndio maana hata Carter mwenyewe yani Real Wayne hakutaka kuongeza ajina Dwayne al, yani liwe Real Dwayne katika nickname yake kwa maana aliamini uh, herufi D katika herufi uh, Dwayne linasimama kama dad yani baba na kwa kuwa hakulelewa na baba akajiita Real Wayne badala ya Real Dwayne Uh, sasa Wayne amekuwa na vimbwanga sana tokea akiwa na miaka 14 tu uh, ameanza rapping akiwa na miaka nane lakini vimbwanga ameanza akiwa na miaka 14 I got I got pee me I got I got poo I got I got pee me I got I got pee I said I got I got poo poo I got I got poo poo I got I got poo Oh kuna wakati aliwahi kujipiga risasi mwenyewe bila mtu kumpiga na isingekuwa kwa polisi wa usalama aliyekuwa karibu huenda tusingekuwa na jina la Real Wayne leo vile ambavyo eh, watu wengi ni walevi wa pombe na vilevi vingine vingi Real Wayne yeye ni mlevi sana watatu au michoro ya mwirini kwani alianza kuchora tatu akiwa na miaka 14 tu Yaani pale alipoanza vimbwanga tu. Ana tatu yake ya kwanza ilikuwa ni jina la baba yake na ya pili ilikuwa ni jina la lebo yake ya kwanza kumtoa kimuziki yani lebo ya Cashman inayomilikiwa na mzee mzima Birdman pamoja na brother ake. A, zote tatu mbili zilikuwa tumboni tatu zote za kwanza mbili. Hapo akanogewa sana na, ut, a, na uchoraji wa tatu. Ndipo alipozichora kwa mfululizo sana, utadhani anaachia album sokoni. Ukiachana na tatu, Red Wayne ni mlevi sana wa bange au marijuana pia na madawa mengine ya kulevia kama vile cocaine kwani alishawahi kukamatwa zaidi ya mara tano na, 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 na magram mengi sana ya bange cocaine na madawa mengine ya kulevia jamaa vimbwanga havikuishia kwenye tatu pamoja eh, na bange na marijuana yeye jamaa yetu Rewen mahakama ilikuwa ni kama chumbani lazima angeendako tu kupumzika Mala leo anamiliki siraha kinyume na utaratibu. Mara kesho utasikia kakamatwa na bange eh, gram ya moja na tano kokeni gram alubaini na moja Jamaa alishawahi kungolewa meno kibao sana. Yaani meno zaidi ya nane alishawahi kumtoka mdomoni akawekewa meno mengine. 
yani kama kipindi kimoja aliwahi kufanya kimbwanga sana ilikuwa ni Oktoba 22 mwaka 2009 kesi yake ilikuwa ikiungurumishwa mahakamani lakini ghafla iliahairishwa ili na mahakama kisa tu jamaa yupo a, kwa daktari wa meno anangorewa jino lake Ri Wayne hadi leo amekuwa na watoto wa nne tu ambao alianza kuwapata akiwa na umri mdogo sana wa miaka 16 tu na kibongo bongo Ri Wayne ana asili ya Nigeria a Nigeria ambapo hivi karibuni katika maujiano maalum na, na kipindi kimoja aliwahi kwa kukiri kuwa anaisi ameshafanya vipimo na anaisi asilimia hamsini na tatu ya vinasaba vyake mwilini ni vya Nigeria kwa hiyo zaidi ya nusu ya, ya vinasaba vyake mwilini ni vya Afrika ya katika nchi ya Nigeria asante sana mimi ni Josephs Kuotse ni follow Instagram Josephs underscore Kuotse afu utatisha zaidi okay, JQ Online TV kama bado huje subscribe press subscribe button then lohusu notifications after then twende pamoja